আসসালামু আলাইকুম তো এখন আমি কথা বলতে যাচ্ছি প্লেস অফ আর্টিকুলেশন নিয়ে লিঙ্গুইস্টিক্সের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা তো প্লেস ম্যানার দুটা আর্টিকুলেশনে এবার ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে প্লেসটা বেশি প্রশ্নটা একটু ঘুরাই দিতে পারে কিন্তু প্রশ্ন এটাই থাকবে খুব কম সম্ভাবনা আছে মিস হওয়ার তো এ যাবৎকালে লিঙ্গুইস্টিক্সের যে ভিডিওগুলো দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলোর উপরেই দেয়া হয়েছে কোনোটাও স্কিপ করার চেষ্টা করো না আর যারা লিঙ্গুইস্টিক্স ভালো পড়তে পারো নাই বা কোনো টিচারের স্মরণাপন্ন হতে পারো নাই তাদের একটু সমস্যা হবে কারণ ভিডিও দেখে ক্লাসে হয়তো অনেক কিছু বলার সুযোগ থাকে কিন্তু ভিডিওগুলোতে এরকমভাবে বলার সুযোগ হয় না অনেক কিছু আসে লিঙ্গুইস্টিক্স এটা যেহেতু সায়েন্টিফিক একটা সাবজেক্ট অতএব এটার দখলটা এত সহজে আসবে না স্বাভাবিক তো দেখি আজকে প্লেস অফ আর্টিকুলেশন নিয়ে কত দূর শেষ করা যায় তো আগে প্রশ্নটা বুঝতে হবে প্লেস অফ আর্টিকুলেশন আর্টিকুলেটর শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানে আমাদের বাকযন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে তা আমাদের ইংরেজি বর্ণমালা এর আগে আইপিএ যখন আমরা দেখছি ভাবেলান কনসোনেন্ট সাউন্ড চুয়াল্লিশটা সাউন্ড আছে তো এই সাউন্ডগুলো উচ্চারণ কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর দ্বারা হয় সেই বিষয়টা প্লেজ অফ আর্টিকুলেশন দেখাবে মানে আর্টিকুলেটরের কোন কোন প্লেসে আমাদের জিওবাটা টাচ করতেছে এবং সাউন্ডগুলো কিভাবে উচ্চারণ হচ্ছে তো আরবিতে যেটাকে মাখারাজ বলা হয় তা আরবি যারা জানো তারা জানো যে আসলে আরবি টেনে পড়তে হয় ইংরেজিরও এরকম পড়ার নিয়ম আছে উচ্চারণের স্থান আছে এই উচ্চারণের স্থানগুলোকে বলা হচ্ছে প্লেস অব আর্টিকুলেশন আর্টিকুলেশনগুলোর প্লেসটা দেখাবে এবং কি কিভাবে এটা ব্যবহার হয়ে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হবে তো উই ক্যান প্রডিউসড দ্য স্পিচ সাউন্ড বা বাই আওয়ার ভোকাল কর্ডস আমাদের যে ভোকাল কর্ডটা আছে পুরো বাকযন্ত্রটা এই বাকযন্ত্রটার সাহায্যে আমরা ইংরেজি সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করি তো দেয়ার আর টোয়েন্টি ফোর কনসোনেন্ট সাউন্ডস ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইট হ্যাজ ফোর্টি ফোর সাউন্ড তো টোয়েন্টি ফোর কনসোনেন্ট সাউন্ড টোটাল ফোর্টি ফোর সাউন্ডের মধ্যে চব্বিশটা সাউন্ড হচ্ছে কনসোনেন্ট তো ভাওয়েল সাউন্ডে তো আর আর্টিকুলেটারের ব্যবহার নাই সরাসরি ওয়ান টু ওয়ান মাউথ পজিশন আর এই চব্বিশটা দেখবে যে মুখের বিভিন্ন জায়গায় হিট করে উচ্চারণ হচ্ছে এই চব্বিশটা সাউন্ডের উচ্চারণেই হচ্ছে প্লেস অ্যান্ড ম্যানার অব আর্টিকুলেশন ম্যানারটাও একইভাবে কোনটা কীভাবে কত দূর আমরা কোন শব্দ উচ্চারণের সময় বাতাসটা নির্গমন করব সেই বিষয়টা দেখাবে The 24 consonant sounds are divided into two groups. A 24 consonant sound about two value we work to. Both of them have a place of articulation. This is sound. And this is sound will have the manner of articulation. The place of articulation express the point but shows the point in vocal tract or vocal cord where the obstruction is made during articulator articulation of sound production. মানে এই প্লেস অফ আর্টিকুলেশনটা কি দেখাবে মুখের বা বাকযন্ত্রের যে পয়েন্টগুলো যে পয়েন্টে কি হবে বাধার তৈরি হবে অবস্ট্রাকশন তৈরি হবে স্পিচ সাউন্ড প্রোডাকশনের সময় কোন কোন জায়গায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সাউন্ডটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই জায়গাগুলো ইন্ডিকেশন দেবে তো ডিফারেন্ট কনসনেন্ট সাউন্ড আর প্রডিউসড বাই ইউজিং ভেরিয়াস টাইপস অফ আর্টিকুলেটর প্লেস অফ আর্টিকুলেটর আর্টিকুলেশন শোজ দ্যাট প্রসেস তা প্রথমে বলা আছে আর্টিকুলেটর আমাদের হিউম্যান আর্টিকুলেটরগুলো কি কি হিউম্যান আর্টিকুলেটরগুলো লিঙ্গুইস্টিক্স এই বইটা মোনালিসা খানের যে বইটা আছে সেই বইটার একচল্লিশ নম্বর পেজের মধ্যে একটা পিকচার দেয়া আছে বাকযন্ত্রের এই বাকযন্ত্রের পিকচারগুলোতে এক দুই না এ বি সি ডি দিয়ে দেখানো আছে এবং এ বি সি ডি দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কোন অংশটা কোনটা তা আমাদের যে বাকযন্ত্র আছে তার মধ্যে মূল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে টাং টাং মানে জিহবা আমাদের জিহবাটা 
টিথ আমাদের দাঁতগুলা তারপরে আছে ন্যাজাল ক্যাভিটি নাসিক্য গহবত যেটা তারপরে মুখের ভেতরে হার্ট প্যালেট আছে সফট প্যালেট আছে অ্যালভেলার রিচ আছে তারপরে আমাদের লিপস আছে এই লিপস এই এই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো এইগুলোকে বলা হচ্ছে আর্টিকুলেটর তাহলে কোন অঙ্গ ব্যবহার করে কোন সাউন্ড উচ্চারণ হচ্ছে এই প্রসেসটা যা দেখাবে সেটা হচ্ছে প্লেস অফ আর্টিকুলেশন তো আসলে আমরা একটু দেখি ঠোঁট দাঁত দাঁতের সাথে আছে জিহবা তো এই দাঁতগুলোর উপরের অংশটাতে আমরা যদি জিহবা দিয়ে দেখি দাঁতগুলোর মারিটার পরে একটা শক্ত অংশ আছে একটু উঁচু অংশ এই উঁচু অংশটা হচ্ছে হার্ট প্যালেট আবার তার নিচে যে সমতল অংশটা আছে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে সফট প্যালেট নরম যে সমতল অংশটা অনেক দূর একবার গলা পর্যন্ত বিস্তৃত উপরের দিকে এটা হচ্ছে সফট প্যালেট তারপরে অ্যালভেলার রিস আমাদের ভিতরের অংশটা আছে অ্যালভেলার রিস যেখানে এই যে মুখ হা করলে যে বড় একটা অংশ দেখা যায় গলার মধ্যে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যালভেলার রিস তারপরে আমাদের যে জিহবাটা আছে এই জিহবার তিনটে অংশ সামনের অংশটা পেছনের অংশটা মানে মাঝের অংশটা সামনের অংশটা পেছনের আমার টিপ ব্লেট আর বডি ব্লেড হচ্ছে আমাদের এই যে জিহবার যে দুই সাইডটা আছে এই দুই সাইডকে বলা হচ্ছে ব্লেড তারপরে লিরিংস এই যে লিরিংস মানে এই যে নলটা আমাদের গলার মধ্যে সেই যেটা দিয়ে বাতাস নির্গত হয় ভিতরে যায় এবং বাতাস বের হয় এটাকে বলা হচ্ছে লিরিংস বা ওয়াই উইন্ড পাইপ ঠিক আছে আর এই জিনিসটা এটা হচ্ছে ভোকাল ট্রাক্ট এই যে যেটা কথা বললে ভাইব্রেট হচ্ছে এই ভাইব্রেট হওয়ার জিনিসটা এটাকে বলা হচ্ছে ভোকাল ট্রাক্ট তো যাই হোক এই বিষয়গুলো যখন প্র্যাকটিক্যালি ক্লাস নেই তখন ভালো বোঝা যায় তো প্লেস অফ আর্টিকুলেশন আসলে ভিডিওর কোনো ক্লাস নয় এটা টোটালি একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাইতে পারলে ভালো হইতো বা ভালো বোঝা যাইতো তো এই যে বিভিন্ন ধরনের জায়গাগুলো যে আছে এই জায়গাগুলার বা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নামগুলো অনুসারে বিভিন্ন সাউন্ডের নাম দেওয়া আছে তাহলে প্লেস অফ আর্টিকুলেশনে আমরা মোটামুটি আট ধরনের সাউন্ড দেখতে পাবো বিলেবিয়াল সাউন্ড বিলেবিয়াল তো বিলেবিয়াল সাউন্ডটা কি উই প্রডিউসড বিলেবিয়াল সাউন্ড বাই ইউজিং বোথ আওয়ার লিপস আমাদের দুইটা ঠোঁট ব্যবহার করে আমরা যে সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করব সেই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে বিলেবিয়াল সাউন্ড তাহলে বিলেবিয়াল সাউন্ড প্রডিউসড বাই ইউজিং বোথ আওয়ার লিপস বোথ আওয়ার লিপস যেমন কি পি বি এম তিনটা সাউন্ড যদি উচ্চারণ করি পি বি এম তাহলে এগুলোর আসলে এই উচ্চারণগুলো এইভাবে করা হয় না ফা বা মা এই ধরনের সাউন্ড ফা বা মা এই যে দুই ঠোঁট ব্যবহার করে আমরা যে সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করতেছি সেই সাউন্ডগুলোকে বলা হচ্ছে বিলেবিয়াল সাউন্ড বিলেবিয়াল সাউন্ড কয়টা তিনটে পি বি এম তাহলে বিলেবিয়াল সাউন্ডের সংজ্ঞাটা সংজ্ঞাগুলো প্রায় সবগুলোতে একই রকম আসবে মূল ভাষার জাস্ট খালি কোন অঙ্গটা ব্যবহার করব এই জায়গায় খালি ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে উই প্রডিউসড বিলেবিয়াল সাউন্ড বাই ইউজিং বোথ আওয়ার লিপস দুইটা ঠোঁট ব্যবহার করে আমরা যে সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করি সেটাকে বলা হচ্ছে বিলেবিয়াল সাউন্ড তাহলে এই সাউন্ড তিনটা পি বি এম তিনটা এটা উচ্চারণের সময় এটার উচ্চারণগুলো যেভাবে করা লাগে এর আগে দেখায় দিলাম ওইভাবে উচ্চারণগুলো আমরা বুঝতে পারবো যে দুইটা ঠোঁট ব্যবহার হচ্ছে ওই জায়গায় তাহলে এখান থেকে ওয়ার্ডগুলো যেমন আছে উদাহরণ দেব ফার্স ফার্স তারপর আসতে রাফ তারপর আসতে ব্যাক উচ্চারণের সময় দুই ছোট একখানে লেগে যাবে ব্যাক তারপর আসতে ক্যাব ক্যাব খ্যাপ এটা সঠিক উচ্চারণ খ্যাপ সিটাকে ক উচ্চারণ করতে হবে খ্যাপ তো এই ধরনের যে সাউন্ডগুলো আছে এভাবে এক্সাম্পল দিতে হবে দুই একটা সাউন্ডের যে পিবি এম দিয়ে শুরু হয় এমন দুই তিনটা সাউন্ড যদি দেওয়া যায় তাহলে কোশ্চেনটার মানটা অনেক ভালো আসবে 
তাহলে বিলেভিয়াল সাউন্ড উই প্রডিউস বিলেভিয়াল সাউন্ড বাই ইউজিং বোথ আওয়ার লিপস লাইক পিবি এন তারপরে লেবিও ডেন্টাল লেবিও ডেন্টাল বি লেবিয়াল তাহলে লেবি লেবিয়াল এখান থেকে লেবিও তার মানে বুঝতেই পারতেছি আমাদের এখানে ঠোঁটের কাজ আছে ডেন্টাল মানে দাঁতের কাজ আছে লেবিয়াল লিপস থেকে লেবিয়াল এই লেবিয়াল সাউন্ডটা উচ্চারণ হবে ঠোঁট দ্বারা তাহলে লেবিও ডেন্টাল এইখানে সম্পর্ক আছে ঠোঁট এবং দাঁতের লেবিও একটা ঠোঁট এবং যে কোনো দাঁতে স্পর্শ করবে তাহলে আমরা দেখি তাহলে উই প্রডিউস লেবিও ডেন্টাল সাউন্ডস হোয়েন আওয়ার লি লোয়ার লিপ টাসে যাওয়ার আপার টিপ হোয়েন আওয়ার লোয়ার লিপ এই যে আমাদের নিচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতে যখন লাগবে উপরের দাঁতের পার্টিটাতে যখন লেগে যে সাউন্ডটা উচ্চারণ হবে সেই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড মানে ঠোঁট এবং দাঁতের সমন্বয় তাহলে নিচের ঠোঁট উপরের দাঁত তাহলে আমরা এটাকে লিখে ফেলি লোয়ার লিপ প্লাস আপার টিথ তাহলে আমরা দেখবো এই সাউন্ডগুলো কি কি এই সাউন্ড হচ্ছে দুইটা তাহলে উই প্রডিউস ডেন্টাল কনসোনেন্টস ও উই প্রডিউস লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড হোয়েন আওয়ার লোয়ার লিপ টাসে যাওয়ার আপার টিপ তো এখানকার মধ্যে এই লোয়ার লিপটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর মানে কাজ করবে নিচের ঠোঁটটা দিলে দ্য লোয়ার লিপ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর তাহলে দেয়ার আর টু লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড দুইটা লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড আছে একটা আছে এফ একটা আছে ভি এফ ভি এটা কিন্তু অ্যাকসেন্ট ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট যদি আমরা অ্যাকসেন্ট শিখতে যাই তাহলে এই এই কোর্সটা দ্যাট মিন্স ফোনেটিক্সের কোর্স ছাড়া কেউ যদি স্পোকেন করাইতে চায় তাহলে বোঝা যাবে যে ওখানে আসলে আমার সঠিক উচ্চারণগুলো আসবে না কারণ আমি সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো পারবো না কারণ আমি সাউন্ডগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশনে বুঝি না যেমন আরবি হরফগুলোর উচ্চারণ যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়া যায় না ঠিক সেইরকমভাবে এই ল্যাঙ্গুয়েজেরও এরকম কিছু সাউন্ড আছে এফ ফ ফ ভ ফ ভ এই ধরনের সাউন্ডগুলো এফ ভি এফ ভি কিন্তু এটার উচ্চারণ তো আমরা আঞ্চলিকভাবে এফ ভি মানে আমাদের অন্য রকম উচ্চারণ একটা উচ্চারণ সঠিক নয় আমাদের এফ আমরা এফ ভি 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 মানে কোনো ধরনের মাধুর্যতা নেই এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সাউন্ড বুঝতে পারি না এগুলো যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে রিয়েল অ্যাকসেন্ট আমরা বুঝতে পারবো আমাদের উচ্চারণ যদি আমরা করা শুরু করি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট রং তেলে লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড কোনটা তেলে উই প্রডিউস লেবিও লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড বাই ইউজিং আওয়ার লোয়ার লিপ অ্যান্ড আপার টিপ তেলে হোয়েন আওয়ার লোয়ার লিপ টাসেস দ্য আপার টিপ যখন আমাদের নিচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতকে স্পর্শ করবে তাহলে অ্যাক্টিভ কি নড়তেছে কি ঠোঁটটা তার মানে এটা অ্যাক্টিভ অ্যাডিকুলেটর অ্যাক্টিভ মানে সক্রিয় তাহলে হোয়ে নাওয়ার লোয়ার লিপ টাসেস দ্য আপার টিথ ইজ কলড লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড বা ইন দ্যাট টাইম প্রডিউসড দ্য লেবিও ডেন্টাল সাউন্ড লাইক এফ ভি ফ ভ ফ ভ ঠিক আছে এখান থেকে দুইটা উদাহরণ দিতে হবে ফ্যান ফ্যান এরকম অনেকগুলো বাতাস বের হয়ে আসবে মনে হয় ফ্যান ভ্যান ফ্যান ভ্যান এই ধরনের উচ্চারণগুলো সঠিক উচ্চারণ তারপর হচ্ছে ডেন্টাল তার মানে এখানে দাঁতের কানেকশান আছে বোঝাই যাচ্ছে ডেন্টিস্ট ডেন্টাল হোয়েন উই প্রডিউস ডেন্টাল কনসোনেন্ট লাইক এখানে থিটা চিহ্ন দেওয়া আছে আর একটা এটা দুইটা হচ্ছে ট এবং ঠ এই দুইটা সাউন্ড বাংলায় যেটা ত থ আমরা উচ্চারণ করি সেই দুইটা সাউন্ড উচ্চারণ করবে ডেন্টাল তাহলে উই প্রডিউস ডেন্টাল কনসোনেন্ট লাইক কি এই ধরনের একটা চিহ্ন আছে আর এই ধরনের একটা চিহ্ন আছে তাহলে এই ধরনের চিহ্ন এই চিহ্নটা আর এই চিহ্নটা এটার মানে কি হচ্ছে টি এইস এই দুইটা চিহ্ন মানে টি এইস কে বোঝাচ্ছে টি এইস তাহলে ডেন্টাল সাউন্ড প্রডিউস হবে কিভাবে হয়ে নেওয়ার টাং টাসেস আওয়ার আপার লিপ যখন আমাদের এবার টাং চলি আসলো জিহোবার কাজ চলি আসলো জিহোবা হলো এজ একটা অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর এখানে টাং টাসে যাওয়ার আপার টিপ তাহলে এই সাউন্ড কি এইটা যেমন এখানে থিক 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 আমাদের জিহোবাটা আপার টিপকে টাচ করছে থিক দেখো জিহোবাটা দাঁতের কাছে যে ঠেকতেছে উপরের দাঁতে 
thick, thin, but, but, tarpore, that, that, rather, rather, tele age is a shoma amra t age to usaran kutte zatsi, she shoma amade z tangta, se tangta, apa titketas kutte se. Tele levi dental sound ki, tele we produced dental sound. When our tongue tosses the upper teeth, Amade dental sound cohun usaranovi, the Honama de Ziovata, who put it that case for sugar with Tokun the sound of Saranovi, she sounded Namose, dental sound. Tele, is a to tha, a duda sound. Bangla usaran curry, to tha, to tha, a duda sound, a duda sound cavalace, dental sound. The Lashaguru put it in the bozagis. Bilabial conta. By using both our lips, do it hotter madhum is a sound to sarnaveda bilabial. Labio dental ki, when our lower lip tosses the upper teeth. Nise thotta zakhon upure dat ke sposhu gurbe. Dental kunda, zio ba, zio ba active shudule potekta the hon zio barbe bahut thakbe. When our tongue tosses the upper teeth, amade zio ba da zakhon upper teeth ke tos gurbe. Tha, da, tha, da, tha, tha. Do eight in the sound, to to do bangla eight in the sound usar na be T H. Tar pare amra dekhu alveolar sound. The letter usar on thick, but thin. Ei dhoron is example gula asa kani T H jukto example do itinda diye dilai hoye jabe. The legla amra misha idila. Tar pare amra dekhu alveolar. The le alveolar reach dekhi amra. Alveolar consonant like T D N S Z L R. It on a sound T D T D N S N S L Tar put it R T D N S L R Ag do it in child pass side of sound T D N S Z L R N S এখানে z দেয়া হয় নাই এই যে কয়টা সাউন্ড এই কয়টা সাউন্ড উচ্চারণ হবে কখন তাহলে উই প্রডিউসড অ্যালভিওলার সাউন্ড হোয়েন দা ফ্রন্ট পার্ট অফ आवर টাং যখন আমাদের জিহ্ব বা সম্মুখ ভাগটা অ্যাপ্রোচেস দা অ্যালভিওলার রিচ যখন এটা যে টাচ করবে কোথায় আমাদের অ্যালভিওলার রিচ কে জাস্ট বিহাইন্ড आवर अपर টিথ अपर টিথের সাথে মানে ঠিক পিছনের যে অংশটা এই অংশটা পুরোটাকে বলা হচ্ছে অ্যালভিওলার রিচ তো যখন হোয়েন आवर টাং টাচেস দা অ্যালভিওলার রিচ তাহলে এখানে কি করবে টাং অ্যালভিওলার রিচ কে টাচ করবে আর আই ডি জি অ্যালভিওলার রিচ তাহলে অ্যালভিওলার রিচটা কোথায় just behind our upper teeth, our mother, thoder akbare, pesome rong shodate. It is alveolar reach. Tile no tap, deep, shoot, zip, luck, right. Aiz is shabd gula. Our mother jio bata beke. That our mother uchu jang shodha se married pore tar shesh rong shodha. Ma uchu rong shodha shesh dige lagte se je. Tile aiz horne sound gula ke bolasse alveolar reach sound. Tele when our tongue tosses the alveolar wrist, in that time it produced alveolar sound. Tele when we produced alveolar sound, our tongue we produced alveolar sound. When our tongue tosses the alveolar wrist, alveolar wrist ke kuthay abosti to just behind our upper teeth. Tele a sound gula thi tha da no sa l. La, ra, z. A is a sound gula. Egg like into T, D, N, eta usar on the neoma. Ta, da, na. Sire usar on da. She's busy usar on the tabby. Ra, ra, z. A donor usar on gula. A donor usar on gula say alveolar sound. A alveolar sound quata. T, D, N, S, L, R, Z. এই সাউন্ডগুলো আছে অ্যালভিওলার রিচ তাহলে টি দ্বারা একটা শব্দ এন দ্বারা ডি দ্বারা এগুলো একটা করে শব্দ দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তারপরে বলা আছে পোস্ট অ্যালভিওলার মানে কি এখানে অ্যালভিওলার 
অ্যালভিওলার এর পরের অংশটা দেবার আমাদের জিওবাটা টাচ করবে একবারে জিওবাটা ভিতরের দিকে চলে যাবে উপরে এরকম ভাঁজ হয়ে যাবে অ্যালভিওলার রিজের আর পরের অংশে যে টাচ করবে পোস্ট মানে পরে অ্যালভিওলার রিজের পরের অংশটা দিয়ে জিওবা টাচ করবে যে বোঝাই যাচ্ছে তাহলে পোস্ট অ্যালভিওলার কোনটা বা এটাকে প্লাটাল অ্যালভিওলার সাউন্ড বলা হয় প্লাটাল অ্যালভিওলার আর পোস্ট অ্যালভিওলার কনসোনেন্ট লাইক এই ধরনের সাউন্ডগুলো মানে কি স তিন স আছে স্ট্রং জ আছে এই স্ট্রং জয়ের সাউন্ডগুলো এই রকম উই আর সাউন্ডেড হোয়েন দ্য টাং টাচেস দ্য ব্যাক অফ অ্যালভিওলার রিস তাহলে আমাদের টাংটা কোথায় টাচ করবে জাস্ট ব্যাক অফ অ্যালভিওলার রিস তাহলে অ্যালভিওলার রিসের ব্যাক সাইডটা মানে পিছন সাইডটাতে টাচ করবে তাহলে এইটা অবশ্যই অ্যালভিওলারটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইজে আর এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডে এটা ফ্রন্ট সাইডে এটা ব্যাক সাইডে বোঝাই যাচ্ছে দুইটা সাউন্ড এখানে দেখো লোয়ার লোয়ার লিপটা টাচ করবে আপার টিপকে এখানে টাং টাচ করবে আপার টিপকে খুব সহজ ব্যাপারগুলো যদি বোঝা যায় তাহলে এখানে টাংটা টাচ করবে প্রথমে অ্যালভিওলার রিসকে অ্যালভিওলার রিজের এটা অ্যালভিওলার রিজ মানে তার সামনের অংশটাকে আর এখানে টাং যদি অ্যালভিওলার রিজের পেছনের অংশটাকে টাচ করে তাহলে উচ্চারণ যে সাউন্ডগুলো উচ্চারিত হবে সেগুলো হচ্ছে পোস্ট অ্যালভিওলার এই সাউন্ডগুলো কোনগুলো এই রকম যে সাউন্ডটা এটা হচ্ছে শ সাউন্ড শ সাউন্ড তারপরে একটা আছে থ্রির মতো সাউন্ড এটা জ সাউন্ড তারপর টি এস একটা আছে এটা জ ঝ যে সাউন্ডগুলো আছে ডি থ্রি এটা আছে স্ট্রং জ জ জাচ 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 এই ধরনের যে উচ্চারণগুলো তাহলে এখান থেকে আমরা দেব উদাহরণ সুত 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 তারপরে আসতে ব্রাশ জিওবাটা পেশি একদম ভিতর দিকে যাবে তারপরে জ্যাম 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 তারপর হচ্ছে ব্যাচ 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 এই ধরনের সাউন্ডগুলো এগুলো হচ্ছে পোস্ট অ্যালভেলার সাউন্ড তাহলে আমরা শেষের তিনটা আর একটু দেখি ডেন্টাল হয়ে নেওয়ার টাং টাসেস দ্য আপার টিপ তারপরে অ্যালভেলার কোনটা হয়ে নেওয়ার টাং টাসেস দ্য অ্যালভেলার রিচ পোস্ট অ্যালভেলার কোনটা হয়ে নেওয়ার টাং টাসেস দ্য ব্যাক অব দ্য অ্যালভেলার রিচ এটাকে বলা হচ্ছে প্লাটাল বা পোস্ট অ্যালভেলার সাউন্ড তারপরে আসে কি প্লাটাল সাউন্ড এবার শুধু প্লাটাল তাহলে এই 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 সাউন্ডটার নামেই হচ্ছে অ্যালভেওলার বা প্লাটাল সাউন্ড এটা পোস্ট অ্যালভেওলার বা পোস্ট প্লাটাল সাউন্ড আর এটা অনলি প্লাটাল তার মানে কি এখানে প্লাটালের একটা কানেকশান আছে তাহলে দ্য রোপ অব আওয়ার মাউথ ইজ কল্ড হার্ট প্যালেট আমাদের মুখের যে সাতটা আছে এই সাতটাকে বলা হচ্ছে হার্ট প্যালেট মানে জিওবাদী উপরের যে অংশটা সমতল বড় অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে হার্ট প্যালেট তাহলে এই প্লাটাল সাউন্ডগুলো কোনটা তাহলে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর দ্য টাং টাসেস তাহলে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর হচ্ছে টাং আমরা বলবো বাগযন্ত্রের সব থেকে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটর হচ্ছে জিওবা হোয়েন দ্য টাং টাসেস ইজ হার্ট প্যালেট যখন আমাদের জিওবাটা হার্ট প্যালেটকে টাচ করবে ডিউরিং দ্য প্রোডাকশন অফ প্লাটাল কনসোনেন্টস মানে কি এই যে সময় প্লাটাল কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো উচ্চারণ হবে প্লাটাল সাউন্ডগুলো কখন উচ্চারণ হবে হোয়েন আওয়ার টাং টাসেস দ্য হার্ট প্যালেট তাহলে টাং প্লাস হার্ট প্যালেট ইন দ্যাট টাইম দ্য প্লাটাল সাউন্ড প্রডিউসড এই সময়টাতে যখন জিওবাটা হার্ট প্যালেটকে টাচ করলেই যে সাউন্ডগুলো উচ্চারিত হবে সেই সাউন্ডগুলোর নাম হচ্ছে প্লাটাল সাউন্ড তাহলে এই প্লাটাল সাউন্ডগুলো এখানে জায়গা নিয়ে এটা মিশাই দিলাম তো প্লাটাল সাউন্ডগুলো কেমন হচ্ছে উদাহরণটা কি কি আসবে যেমন আইএনজি ইং ইং তারপরে হচ্ছে আইএনজির সাউন্ডটা এটা তোমার ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশনে যদি দেই এন দিয়ে এই রকম জের মতো বাঁকানো একটা অংশ তারপরে থ তারপরে জ তারপরে ও ডাবলু আর প্রডিউসড হোয়েন দ্য ব্যাক অব দ্য ও সরি এগুলো হচ্ছে ভেলার সাউন্ড এটা একটু ভুল হয়ে গেছে তাহলে এখানকার যে সাউন্ডটা জে জে জয়ের উচ্চারণটা ইয়ে ইয়ে জয়ের উচ্চারণ কিন্তু এটা জে কিন্তু জ না এটা নামের ক্ষেত্রে যদি প্রথমে বসে যায় তখন কিন্তু নামটা অন্যরকম হয়ে যায় এটা ইয়েস ইয়ে ইয়ে উচ্চারণ তাই ইয়ে 
যেমন যুবরাজের বানানে যে থাকলে উচ্চারণ করতে হয় ইউবরাজ মানে ইয়ে উচ্চারণ করতে হয় যেটাকে এই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে প্লাটাল সাউন্ড তাহলে আমাদের কি করবে টাংটা হার্ট প্যালেটকে টাচ করবে যখন মনে রাখবে এটা যে সাউন্ড বেশি প্রুভ করার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এটা প্রুভ করতে গেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস লাগবে তোমার হচ্ছে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করার কথা পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করে আসো তারপর হচ্ছে ভেলার সাউন্ডস লাইক ভেলার সাউন্ডগুলো ওই যে আইএনজি যেটা এর আগে লিখছিলাম আইএনজি সাউন্ডটা তারপরে আছে তোমার জি সাউন্ডটা ডাবলু সাউন্ডটা এই সাউন্ডগুলো কে সাউন্ডটা একবার কণ্ঠের দিকে উচ্চারণ হবে যেগুলো তাহলে উই প্রডিউসড হোয়েন দ্য ব্যাক অব দ্য টাং মিটস দ্য সফট প্যালেট অর দ্য ভেলাম তাহলে এখানে কি হবে আমাদের ব্যাক অব দ্য টাং জিও বার পিছনের অংশটা জিও বার পিছনের অংশটা কোথায় টাচ করবে ব্যাক অব দ্য টাং মিটস দ্য সফট প্যালেট বা টাচ দ্য সফট প্যালেট তাহলে এটা অংশ হয়ে গেছে এটা মিশাই দিলাম এটার সাথে সফট প্যালেটের তাহলে হয়ে নেওয়া টাং বা ব্যাক অব দ্য টাং টাচ ইস দ্য সফট প্লেট ইন দ্যাট টাইম দ্য ভেলার সাউন্ড প্রডিউসড ভেলার সাউন্ডে এই সময় প্রডিউসড হবে যেমন খ খ একবার কণ্ঠনালীর দিকে খ আঙ্কেল খাইট ব্যাক তাহলে এই ধরনের সাউন্ড হচ্ছে কয়টা ভেলার সাউন্ড যেগুলো আছে তাহলে আইএনজি ইং ইং কণ্ঠের দিকে উচ্চারণ হচ্ছে তারপরে খ খ তারপরে জ জ তারপরে ডাবলু ও ও একবার কণ্ঠ নালীর দিকে এগুলো হচ্ছে ব্যাক অফ দ্য টাং আমাদের জিও বার পিছনের অংশটা সব প্যালেটকে টাচ করবে তাহলে প্লাটাল সাউন্ডটা কোনটা টাং টাচ ইস দ্য হার্ট প্যালেট আর ভেলার সাউন্ডটা কোনটা যে আমাদের টাং টাচ ইস দ্য সফট প্যালেট একটা হার্ট প্যালেটকে টাচ করবে একটা সফট প্যালেট হার্ট প্যালেটকে টাচ করলে সাউন্ড হয়ে যাবে প্লাটাল আর সফট প্যালেটকে টাচ করলে সাউন্ড হয়ে যাবে ভেলার এই ধরনের সাউন্ড তারপরে আছে গ্লোটাল সাউন্ড দ্যাটস দ্য লাস্ট ওয়ান দ্য গ্লোটিস ইজ দ্য স্পেস বিটুইন আওয়ার টু ভোকাল কর্ডস ইন দ্য লিডিংস তেল দুইটা ভোকাল কর্ডসের মধ্যে এখানে মাঝখানে একটা ফাঁকা অংশ আছে এই ফাঁকা অংশটাকে বলা হচ্ছে লিডিংস লিডিং যা তোমার গ্লোটাল বা গ্লোটিস তেলে দ্য গ্লোটিস ইজ দ্য স্পেস বিটুইন আওয়ার টু ভোকাল কর্ডস এই দিকে দুইটা নালির মতো আছে এই দুইটা নালি উঠানামা করে এই দিকে দুইটা প্লেট আছে বাতাসটা যখন ঢোকে ওই প্লেটটা নিচের দিকে যায় আবার যখন বাতাস বের হয়ে নিউট্রাল অবস্থায় থাকো না এই দুটো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে বলা হচ্ছে স্পেসটা মানে এই যে নলটা যেটা দিয়ে বাতাস ক্রমাগত বের হয়ে যাচ্ছে আর আসতেছে এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে গ্লোটিস এই গ্লোটিস থেকে সরাসরি উইন্ড পাইপটা ব্যবহার হয়ে যে সাউন্ডটা একবার বাইরে বেরিয়ে আসবে এই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে গ্লোটাল সাউন্ড তো এটা ইংরেজিতে কী বলা যায় গ্লোটাল সাউন্ড ইজ প্রডিউসড হোয়েন দ্য এয়ার পাসেস ফ্রম দ্য উইন্ড পাইপ উইদাউট এনি অ্যাক্টিভ ইউজ অব আর্টিকুলেশন বা অ্যাক্টিভ ইউজ অব টাং কোনো আর্টিকুলেটর ব্যবহার না হয়ে যে সাউন্ডটা সরাসরি একবারে ভোকাল ট্রাক থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে কোনো ধরনের কোনো আর্টিকুলেটর আর ব্যবহার হবে না সেই সময়টাতে যে সাউন্ডটা উচ্চারণ হবে এই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে গ্লোটাল সাউন্ড তো শুধুমাত্র এই গ্লোটাল সাউন্ডগুলো সরাসরি বের হয়ে আসবে যেমন হ হ এর উচ্চারণ যদি আমরা করি সরাসরি কণ্ঠ নালীর থেকে হ একদম বাতাসটা সরাসরি বেরিয়ে আসবে হৌ উ এই যে ওয়ান টোন ওয়ান মাল তো অনেকটা ভাউলে ভাউলের মতোই হবে হাউস হা হাটা একবার ওয়ান টোন ওয়ান মাউথে সরাসরি কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসবে তাহলে উইন্ড পাইপটা থেকে সরাসরি যে সাউন্ডটা প্রডিউসড হবে সেটার নাম হচ্ছে গ্লোটাল আর এই যে উইন্ড পাইপটার এখানে যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটাকে বলা হচ্ছে গ্লোটিস এই গ্লোটিস থেকে উৎপন্ন সাউন্ডগুলোর নাম হচ্ছে গ্লোটাল তাহলে এটাকে আমরা একবার সহজ করে কী বলতে পারি যে গ্লোটাল সাউন্ড ইজ প্রডিউসড হোয়েন দ্য এয়ার পাসেস ফ্রম দ্য উইন্ড পাইপ হোয়েন দ্য এয়ার পাসেস ফ্রম দ্য উইন্ড পাইপ যে যখন কি উইন্ড পাইপ থেকে বাতাসটা বের হয়ে আসে উইদাউট এনি অ্যাক্টিভ ইউজ অফ আর্টিকুলেটার কোনো ধরনের কোনো আর্টিকুলেটার ব্যবহার হওয়া ছাড়াই সরাসরি বাতাসটা যখন বাইরের দিকে আসবে তখন সেই বিষয়টাকে বলা হবে হ্যাঁ টাং অ্যান্ড অ্যানাদার পার্টস অফ দ্য মাউথ দ্য সাউন্ড অফ এন ল্যাক্স দ্য টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কনসোনেন্ট উই হ্যাভ টু গ্লোটাল কনসোনেন্টস ইন ইংলিশ এইস আর একটা হোয়াট চিহ্নের মতো আছে যেটা হচ্ছে ডাবল টি ঠিক আছে বটল 
बॉटल हैस है हाँ हाट एक धरण उच्चारण में हाउस हाउस एक तो ट्रेने हाउस ये जो हाट आजे कौन थोड़े के छोरा शुरू बिरोह है ऐसे से कोनो धरने कोनो आर्टिकुलेटर में बहुत जीव बाय नॉट अच्छा रखूँ बिना शेष हो गए तो ये धरने साउंड टेक बल्लों से ग्लोटल साउंड तो हमारे इखान थे का एक बात देखी पोस्ट एल्बेलर हुए ना वट टांग टासेस द बैक अपावर एल्बेलर इस प्लाटल कौन ग्लोटल साउंड होएन द एयर पासेस होएन द एयर पासेस जोखन बातें इस टाइप उतनी कुरुम हो जाए फिर पता थे कि फ्रॉम द विंड पाइप विदाउट एनी एक्टिव यूज ऑफ आर्टिकुलेटर जोखन बातें इस टाइप शायद शुरू बिरियाज भी कुनो धारण अंगों पुत्तों में बेबाद छाला शेष साउंड के बाला से ग्लोटल साउंड तेरे मुल्लू तो इटा एक आंसर दिया जाए खुबी टेक्निकल एक कोश्चन जदि माथाय था अंग प्रत्यंग कार साथ टाच कर साउंड उच्चारण करते हैं तो परीक्षार सेंटारे लेखा खूब इजी हो जाए तीन चार बार लिखे फिलते हैं ये शर्टकाटे जो भी लिखे देवा से स्क्रीनशट कर नहीं खतार मध्य तुले जो लिखवा तक देखा जो शर्ट लिखले एखान दशे दस पार सम्भवना आदि तुम्हारा सठीक लिखते पर साउंडगल ठीक ठाक दीते फुल मार्क्स एखान आशा करा जाए तो जाइयो मोटा मोटी हो बेटा आयत्तो करेंगे बा तो यामी इखानी शेष कोर्सी दोनों बात छोवेगा सलामुअलैकुम